ഹലോ വെൽക്കം ടു റോജോ മൈ റെസിപ്പി വേൾഡ് എൻ്റെ അറിവുകൾ ഇതാ നിങ്ങൾക്കായി ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല നാടൻ ചക്കപ്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ചക്കപ്പുട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണിത് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല നാടൻ വരിക്ക ചക്കയാണ് ചക്കപ്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല പഴുത്ത നാടൻ വരിക്ക ചക്കയാണ് ഞാനിവിടെ ആ ചക്ക ചുള കുരു എല്ലാം കളഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര ഓപ്ഷണലാണ് നല്ല മധുരമുള്ള വരിക്ക ചക്കയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മധുരം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ തേങ്ങ ചിരണ്ടിയത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ശർക്കര ഞാൻ കുറച്ച് ശർക്കര ഇവിടെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നല്ല വറുത്ത പുട്ടുപൊടി ഇത്രയാണ് നമുക്കിതിന് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി ആ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പഞ്ചസാര ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് പഞ്ചസാരയും ചേർക്കാം ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു രണ്ട് കൈപ്പിടി ചക്ക അരിഞ്ഞു വെച്ചത് അതും ഈ പുട്ടുപൊടിയിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാം ചക്കയുടെ അളവ് അത്രയും തന്നെ തേങ്ങ രണ്ട് പിടി തേങ്ങ ഇത്രയും പുട്ടുപൊടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് പുട്ടുപൊടിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരുമ്പോൾ ചക്കയിലുള്ള വെള്ളം അല്ല പുട്ടുപൊടിയിലേക്ക് വരും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് പുട്ടിൻ്റെ പരുവത്തിന് ഈ പൊടി നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം ഈ പുട്ടിൻ്റെ പൊടി നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുറുക്കെ പിടിക്കുമ്പോൾ അത് വിട്ടുപോകാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ആ പുട്ടിൻ്റെ പരുവം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം തട്ടിപ്പൊട്ടി ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം നനക്കാതെ വയ്ക്കാം അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ പുട്ടുപൊടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട് ഇനി പുട്ടുകുമ്പത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നീട് നമ്മൾ നനച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പുട്ടുപൊടി ഇടാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കയുടെ ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് തേങ്ങ കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് സ്റ്റീം ചെയ്ത് നമ്മുടെ പുട്ട് ചക്കപ്പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണിത് നമ്മൾ ആദ്യം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കരയും അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങയും നമ്മളതുപോലെ ചക്ക അവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിയും ചേർത്ത് നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചക്കയൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ധാരാളം കിട്ടുന്ന ടൈമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത്